bro vaacha guys bro namaku vaachu thannu guys prayer to india i mc road scene aanu kandu peru parna prutti prutti etra le padikana ഒമ്പതിലി ആദ്യട്ടാ ഒരു കുഞ്ഞേരി പെൺകുട്ടിക്ക് എന്റെ വണ്ടി കണ്ടിട്ട് ഏ പൂട്ടാ പൂട്ടാ നീ എപ്പോഴേലും വരുമ്പോ കാണാം കേട്ടോ ഗായ്സ് ഡേ പതിനേഴ് ഡേ പതിനേഴാണ് ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മണിയായി അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വിടാണ് എം സി റോഡ് വഴി കയറിയിട്ട് നേരെ അങ്ങനെ അമ്മാലി മൂവാറ്റുപുഴ വഴി കയറി തൃശ്ശൂർ എത്താനുള്ള പ്ലാനാണ് എത്ര ദിവസം എന്തായാലും ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തുന്നു വിചാരിക്കുന്നു പോകുന്ന വഴി ജഡായി പാറയിൽ കയറണം എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളും ഈ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ഈ ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാവർക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ എല്ലാവരും മിസ്സ് ചെയ്യും പിന്നെ എല്ലാവരോടും നമ്മൾ യാത്ര ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോവാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ലോജ് ബാക്കിൽ വരുന്ന ചേട്ടൻ ആൾക്ക് വീഡിയോയിൽ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ലേ നല്ല ഓർജിത്ത ചേട്ടൻ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ദിവസമാക്കി തന്നു നമുക്ക് അപ്പോൾ ആളിനൊക്കെ വിട്ട് പിരിയണേൽ ചെറിയൊരു വിഷമം ഉണ്ട് ആൾ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾ വീഡിയോ ഒരു നിൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാരണമാണ് അപ്പോൾ ആളോടൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവാണ് ഇതാണ് ഗൈസ് ലോഡ്ജ് ശ്രീകൃഷ്ണ വർമ്മ ലക്ഷ്മി വരാഗൻ ശ്രീ ലക്ഷ്മി വരാഗൻ ലോഡ്ജ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ അപ്പൊ ആള് നമുക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ടൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആളോട് നമ്മള് നമ്മള് വിട്ട് നമ്മളിനി കാണും നമ്മളിനി കാണും അപ്പൊ ലോഡ്ജിന്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ആരെങ്കിലും വരുന്ന ലോഡ്ജിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ നമ്പർ ഇടാം അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോകണ ഗൈസ് ഇവിടെ രണ്ടു ദിവസത്തെ സ്റ്റേക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ജഡായി പാറ പോകണമെന്നുണ്ട് പറ്റാണെങ്കിൽ കാരണം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആള് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാ നാ ആള് നാരങ്ങ വെള്ളമൊക്കെ വാങ്ങി എന്നും പോകും അപ്പം ആള് റൂമിൽ പോയിക്കണം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല റൂമിൽ പോയിക്കണത് അപ്പം ആളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണപ്പോൾ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ ചക്ക വിള കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ചക്കനയോടും യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോവാം ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കടാ വീടെടുത്ത കാര്യമാണോ ഏ പൂട്ടാ പൂട്ടാ നീ എപ്പോഴേലും വരുമ്പോൾ കാണാം കേട്ടോ ഗൈസ് പട്ടിക്ക് വരൊരു സുഖമില്ലല്ലോ എന്ന് പറ്റി ഞാൻ ആളുടെ അടുത്തേക്ക് പോട്ടെ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിഷമം വരുന്നത് അപ്പോൾ ആളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പോവാൻ നിൽക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കാണാം ഗൈസ് നമ്മൾക്ക് മര്യാദക്ക് എൻ എച്ച് വഴി വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം കളക്ടർ പോകുന്നത് അയ്യോ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാം മോട്ടറൊക്കെ പപ്പടായി കയറാൻ പറ്റാണ്ട് വെക്കണ്ടായിരുന്നു ഈ വഴി ജഡായി പറ നോക്കിട്ട് വന്നതാ പറഞ്ഞത് കാര്യമില്ല ഗൈസ് എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക് എത്തിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് കാണാം
പില്ലാടി കയറ്റം ഇറക്കം ഓഹോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ വയനാട് ചൂരം കയറണ പോലെ ഉണ്ട് ഈ നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് വയനാട് ചൂരം പോവാലോ വയനാടല്ല ഇടുക്കി തെറ്റി പറഞ്ഞാണ് ഇടുക്കിനെ ഇടുക്കിയുടെ റേഞ്ചിക്കുള്ളത് ഉണ്ട് ഏകദേശം അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു റേഞ്ചാണ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാണ്ടാവും മലയോര പ്രദേശത്തത് ഇത് അറിയണമെന്നില്ല ഇങ്ങനെയാന്ന് എല്ലാവരും കയറ്റം കയറ്റണമെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലത്തെ കയറ്റാന്ന് കണ്ടില്ലേ ഗൈസ് കണ്ടാ കണ്ടാ ബസ് വരുന്നേക്ക് ബസ് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലാവും കടാ അത്രയും വലിയ കേറ്റാത്ത നിങ്ങൾ കണ്ടതാ വരുന്നു ഇതാ വരുന്ന ഒരു ബസ് വരെ നോക്കി കേട്ടോ അതാ വരുന്നു കണ്ടണോ അല്ലല്ലേ ഗൈസ് ഇറക്കാണ് ഇറങ്ങണെ ഇനി എപ്പോഴാണോ പോയി പണ്ടാറം കയറ്റന്നെ ഉണ്ടാവണോ ഉണ്ടാവാ ഓരോരോ വണ്ടികൾ വരുന്നേക്ക് നീ ഇറക്കൊന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഹൈ റേഞ്ചുകൾ കൂടെയാണ് പോണത് നമ്മൾ ഡേവിഡ് പോയ വഴി കൂടെയാണ് പോണത് ഞാൻ അധികം തിരിച്ചു കാണിക്കുന്നത് കണ്ടാ വലിയൊരു ഇറക്കാണ് പക്ഷെ ഇത് വീഡിയോയിൽ ഒന്നും അങ്ങനെ അധികം അറി അറിയുന്നില്ല കേട്ടോ ഇറക്കം വൈഡങ്ങള് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ഇത് എങ്ങനത്തെ ഒരു വഴിയാണ് തിരുവാട്ട തിരുവ് ഇത്ര നേരം തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആണോ കണ്ടാ 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 തിരിവ് വളവും തിരിവും കേറ്റ ഇറക്കം എന്താ പറയാ ഹൈ റേഞ്ച് മൂഡ് കൂടെ കണ്ടാ ഇപ്പോഴും കേ തിരിവ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ കൈസ് തിരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് 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 പണ്ടാറടങ്ങിയിട്ട് ചുരുളിയാണ് കൈസ് ഇത് ചുരുളി ആഹ ആ ഒരു സമാധാനമായി അതൊന്ന് ഇറങ്ങി കിട്ടിയപ്പോ ഇനി ഇറക്കല്ലേ കേറ്റല്ലേ എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി ഉണ്ടാവും പറയാനൊന്നും പറ്റില്ലേ നമുക്ക് ഈ വഴിയെ കുറിച്ച് അറിയില്ലല്ലോ ഗൈസ് ഞാൻ ക്യാമറയിൽ നോക്കാണ്ടാവും അധികം സംസാരിക്കുക കാരണം ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ അപകടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണ ഒരു സ്ഥലമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഒക്കെ പോണപ്പോ കാണണം ദ ദൈവമേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തുള്ള കയറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളും തിരിവുകളൊക്കെയാണ് തിരിവ് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് 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 അങ്ങനെ തിര തിരിവ് കഴിയില്ലേ പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ജീപ്സി കയറിയിട്ടാ കൈസ് അത് സമ്മതിക്കണം കുറച്ചേ ഞാൻ വേർത്തെങ്കിലും നമ്മൾ കയറ്റി ഉണ്ടാക്കി അതാ അതാ പോണു ബാക്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി പോണത് മറ്റേ വലിയത് കാണില്ലേ നിങ്ങൾക്കത് അയ്യോ ഇത് കുറച്ച് സ്ക്രീനായി കൈസ് രണ്ട് മണി ഫുഡ് അടിച്ചിട്ടില്ല ഫുഡ് അടിക്കണം വണ്ടിയൊരു സ്ഥലത്ത് ഒതുക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് ഒതുക്കിയിട്ട് ഇതാ വരുന്നൊരു കെ എസ് ആർ ടി സി സൗണ്ട് കേൾക്കണ്ടാവുന്നില്ല ആ കാണില്ലേ അങ്ങനെയാണ് കൈസ് നമ്മൾ രണ്ട് മണി അധികം ദൂരം കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല മൂന്ന് മണിയാവണം കൂടി നിർത്തണം ഈ മലയോര പ്രദേശത്ത് നെറ്റുണ്ടാവുന്നൊന്നും അറിയില്ലേ അപ്പം ഇനി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാണാം കൈസ് ഇതെല്ലാം നല്ലത്
മൂന്ന് മണി ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കണത് വഴി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയണ്ട പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ റെഡി ആയി പിന്നെ വഴി കയറ്റിറപ്പൊന്നുമില്ല സുഖമായിട്ട് പോകാനുള്ള മൂടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ വെഞ്ഞാറ് വെഞ്ഞാറ് മൂടാണ് വെഞ്ഞാറ് മൂട് എത്തിയില്ല തൈക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചത് ഇപ്പം കഴിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് മണിയായി അപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചേട്ടൻ വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകണം വെഞ്ഞാറ് കൂടൊക്കെ നല്ല ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് പറയണേ അറിയില്ല നമ്മൾ എവിടെ വരെ എത്തുമെന്ന് അറിയില്ല മൂന്ന് മണിക്ക് നമ്മൾ റൈഡ് നിർത്തേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ് ഇന്ന് നിർത്തിക്കണത് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല വീട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നേരത്തിന് ഇടും അപ്പോൾ ആൾ വരണേ നോക്കിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആൾ വരട്ടെ നമ്മളെന്ത് ഇത്ര നേരം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നേരം വൈകിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നല്ല വരണ വഴി രണ്ട് സൈഡിലും കടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരൊന്നും നമുക്ക് വണ്ടി നിർത്താനുള്ള ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ടി നിർത്താനുള്ളൊരു ക്യാപ്പ് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇത്ര നേരം വൈകും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി സേഫ് ആയിട്ട് വന്നാൽ അപ്പോൾ ആൾ വന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം വൈകിയത് അപ്പോൾ ആൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ ആൾ വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേഗം പോകാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് പിന്നെ മോട്ടർ നല്ല ചൂടാണ് അത് അപ്പം ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ക്യാപ്പിൽ അത് ചൂടാറും ചെയ്യും വെറുതെ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ കാണാം ഗൈസ് ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞാനിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആളുടെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ആളോട് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിട്ട് വല്ലാണ്ട് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ കുറേ ജില്ലകളിലും പോയിട്ട് കുറേ ആൾക്കാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാരെ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്തോ ഇറങ്ങിയില്ല എനിക്ക് ഇന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ണു നിറഞ്ഞു ആളിനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ആളുടെ സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ സ്നേഹം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരത്തുകാരുടെ സ്നേഹം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഭയങ്കര സ്നേഹം കേട്ടോ അവർക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹം ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് ആൾ എന്നിട്ട് എനിക്ക് പോകണ വഴി നേരത്തെ കയ്യിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചെന്നിട്ട് ഇന്ന് നീ നല്ല രീതിയിൽ വയറ് നിറച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് തരണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ തന്നു ഞാൻ വേണ്ട 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 കുറേ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആൾ ആളെനിക്ക് തന്നു ഇറങ്ങണ നേരത്ത് എനിക്ക് ആളെ മോഹം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും വിഷമമായി ആൾക്കും വിഷമമായി പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തായാലും അവിടേക്ക് പോകണമായിരിക്കും പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങളായാലും ഞാൻ കണ്ട മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ചേട്ടാ ഞാൻ മനസ്സ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒരേപോലെ പണിയെടുക്കണം അധ്വാനിക്കണ ഒരു സ്ഥലമാട്ടാ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ രണ്ട് പെൺ പെൺ പെൺകുട്ടികളൊക്കെയാണ് ഇരുന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അവിടെ ഒക്കെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിലെ ആണുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു വലിയൊരു ഷോപ്പിൽ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളാണ് സ്റ്റാഫായിട്ട് നിൽക്കണേന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ലേഡീസ് ആയാലും ജെൻസ് ആയാലും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളായാലും ഇന്ന പണി നിന്ന് നിലക്കിട്ടുന്ന എല്ലാ പണിക്കും അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാരും കൂടിയാണ് അതെനിക്ക് തോന്നി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയണതിൽ വല്ല തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് പറയാം എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ പത്ത് കൊല്ലത്തിന് കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഇലക്ട്രോണിക്കിൻ്റെ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അത് കണ്ടുവരുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ജില്ലയിലൊന്നും ഇല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ അത് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഇവിടെ കെ എസ് ആർ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയണേ കെ എസ് ആർ ടി സി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിനാട്ട് കൂടുതലും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സാണ് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം പക്ഷെ തിരുവനന്തപുരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് പറയാനാണെങ്കിൽ കുറേ ഉണ്ട് പക്ഷെ പത്മനാഭൻ്റെ മണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിർത്താനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ ഏതൊ
പിന്നെ വരുന്ന വഴി ഒരാൾ ജ്യൂസ് വാങ്ങി തന്നു ആൾ എനിക്ക് എന്നിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് വെള്ളം അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് തന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഗായ്സ് ഇപ്പം ഞാൻ ഉള്ളത് വെഞ്ഞാറമൂടാണ് നമ്മുടെ രാജാട്ടൻ്റെ സ്ഥലം ഗായ്സ് ഇവിടെ നല്ല സപ്പോർട്ടാട്ടോ കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല ഇവിടെ എന്നെ അറിയണ കുറെ പേരുണ്ട് എത്ര പേര് വന്ന് സംസാരിക്കണേന്ന് അറിയോ ഇത് ചെറിയ സാധ്യത നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു കോട്ടയാണ് ഗൈസ് എന്ത് ചെയ്യാം പക്ഷെ അവരുടെ ഒക്കെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ചോദിക്കും വീഡിയോ എടുക്കട്ടെ എന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ ചിലവർക്ക് വീഡിയോയിൽ നിൽക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ എടുത്തത് എന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ അറിയണം എത്ര പേരുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലേ എന്തിനെ വരെ പറയണ വണ്ടിയിൽ തിരിച്ചു വരെ പോയിട്ട് വണ്ടിയിൽ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വീട്ടിൽ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നു പിന്നെ എന്നെ കണ്ടിട്ട് വണ്ടിയിൽ അവിടെ നിന്ന് പിന്നാലും ഓടി വന്നു എത്ര പേ ഇവിടെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാ വെഞ്ഞാറമൂട് ഞാൻ എത്ര പ്രതീക്ഷയില്ല ബാക്കിയുള്ള ജില്ലകളിലൊക്കെ എന്നെ അറിയണ ആൾക്കാർ രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ടാന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അറിയണ ഒരു നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് സീരില്ല സീരില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സുഖം കിട്ടില്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ വെഞ്ഞാറമൂട് നിൽക്കി കിട്ടണത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ അവർ ഇപ്പൊ കാണാൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരില്ലേ അവരെന്നെയും കൊണ്ട് ഇപ്പോ ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ പോയി ചായ കുടിച്ച് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇൻട്രസെപ്റ്റർ അല്ല കോണ്ടിനൽ ജി ടി അല്ലെ അതന്നെ പണ്ടാറുണ്ട് അല്ല സോറി ഗൈസ് അതിക്ക് വണ്ടി ഐ മേ ബൈക്ക് ബ്രാന്ത അത് കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയാമല്ലോ അതെന്തായാലും കേട്ടോ വീട്ടിൽ അപ്പൊ ചായക്ക് കുടിച്ചിട്ട് കുറെ നേരം വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നല്ല ഹെൽപ്പാണ് തന്നിരിക്കണത് ദീപു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചേട്ടൻ ആള് ഈ പോലീസ് പോർട്ടേഴ്സിനൊക്കെ എന്തോ പരിപാടി എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റേഷനിലൊന്നും ആവില്ല ഞാനിപ്പോ ഇറക്കിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ സമയം അഞ്ചു മണി ആവാറായിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യണ സ്ഥലം എവിടെയാ നോക്കിയിട്ട് വേണം വീഡിയോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടാൻ അപ്പൊ മെല്ലെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് നമുക്കിനി സുഖമായിട്ടുള്ള റോഡാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി കയറ്റിറക്കൊന്നുമില്ല തൈക്കാട് വരെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാന്നാ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ കടത്തി ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വലിയ ഇറക്കൊന്നുമില്ല വലിയ കയറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനിയൊക്കെ നമുക്ക് കയറ്റാവുന്ന കയറ്റങ്ങളുള്ളു ഗൈസ് അതെ അതെ നമ്മുടെ കോണ്ടിനൽ ജീറ്റി തിരിച്ചു വരുന്ന ഗൈസ് ഏ ആരത് സ്റ്റില്ല വരുന്നവർക്കാവോ എടുക്കണം നമ്മുടെ ജി ടി ആരാണാവോ അതെല്ലേ എന്റെ സ്ഥലം തൃശ്ശൂരാണ് ഞാന് ഇപ്പൊ കേരള റീഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കാണ് ആ അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി കണ്ണൂര് കാസർഗോഡ് ബ്രോ എവിടുന്ന കോയമ്പത്തൂര് പോവാണല്ലേ ഓഹോഹോ പരിപാടി ആ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കാര്യങ്ങളും പേര് ഗോകുൽ ഗോകുൽ എന്റെ പേര് അമൽ അമൽ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് എന്താണ് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു സാധനം തരാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ വയറിലാ റീച്ച് ഒന്നില്ല പത്ത് രണ്ടായിരം പേര് കാണല്ലോ റീൽസ് അല്ലേ ബ്രോ വാച്ച ബ്രോ നമുക്ക് വാച്ച് തന്നു അയ്യോ ഇത് പുതിയതാണല്ലോ ബ്രോ മലേഷ്യ നേരാണോ ദൈവമേ ബ്രോ വാച്ച് വേണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ശരി കേട്ടോ അത് അതും ശരി തന്നെ ശരിയാണ് ബ്രോ വളരെയധികം താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ബ്രോ മറക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ആള് നമുക്ക് വാച്ചൊക്കെ തന്നു നമ്മള് വാച്ചൊക്കെ കിട്ടി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ആദ്യമായിട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഒരാള് തരുന്നത് അപ്പൊ ബ്രോ അവിടെ നിക്കുന്നുണ്ട് കൊറേ നേരം എന്റെ അടുത്ത് കൊറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ആള് നമ്മള് വിചാരിച്ച പോലെയല്ല ആള് ഇത്തിരി സെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ബ്രോയുടെ പേര് ഗോകുൽ എന്നാണ് ആളുടെ സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരാണ് അല്ലെ എന്താ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്താ അത് ഒന്നും പറഞ്ഞോ കൊറേ നേരം എന്നെ വർത്താനം പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് നല്ല നമ്മളൊക്കെ ഒരേ പ്രായാണ് കേട്ടോ അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കണം
അപ്പൊ ബ്രോത്ത് ഒന്ന് ഗിഫ്റ്റ് മറക്കില്ല ഇത് എന്റെ കയ്യില് തുടങ്ങ കാര്യം ബ്രോനെ ഓർത്തിരിക്കും അപ്പൊ ബ്രോ നമ്മള് തിരുവനന്തപുരം ഓ തിരുവനന്തപുരം പറയല്ലോ ഭയങ്കര സ്നേഹട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് അവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോ അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ ഓട്ട് ജില്ലയിലുള്ള ഒരു ചേട്ടൻ ആയിട്ട് നല്ല കമ്പനി അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ആൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് എന്റെ കണ്ണൊക്കെ പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങളെ സ്നേഹം വേറെ ലെവലാണ് ഇല്ല ഇവൻ വണ്ടിയിൽ പോയപ്പോഴ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കയ്യിൽ വാച്ചില്ല അവൻ ചവിട്ടുന്ന അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അര കിലോമീറ്റർ പോയപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി എന്റെ ഒരു വാച്ച് ഇരിപ്പുണ്ട് ഉയർന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അവന് കൊടുത്തവ ഇതേപോലത്തെ സപ്പോർട്ടുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാശ് കൊടുത്തിട്ട് എത്ര നാള് കാശ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അവന് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് മേടിച്ചു കൊടുക്കുക വാച്ചായാലും ഇപ്പൊ അവന് സമയം പെട്ടെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ഫോൺ നോക്കണം വണ്ടിയോട് ശരിയാണ് അത് ശരിയാട്ടോ അത് പോയിന്റ് അത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറില്ല ചേട്ടോ ഞാൻ സംഭവം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോണ്ടാറുണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ അത് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ കാരണം ഉള്ള കാരണം നമ്മൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് മെല്ലെ തിരക്കാണ് എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യണം നോക്കിട്ട് വീഡിയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഉള്ള വണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ ബ്രോ അപ്പോ കാണാൻ നോക്കുക അപ്പൊ ഗൈസ് ഇനി എവിടെ എത്തണ അവിടെ നോക്കിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ബ്രോ ശരിയാ ശരി നമ്മൾ സ്റ്റേ നോക്കി പോണ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടി സബ്സ്ക്രൈബറിനാണ് പേര് പറഞ്ഞ പൃഥ്വി എത്രയല്ലേ പഠിക്കണേ ഒമ്പതില് ആദ്യമായിട്ടാ ഒരു കുഞ്ഞിയൊരു പെൺകുട്ടി എന്റെ വണ്ടി കണ്ടിട്ട് അമ്മയാണ് പിന്നെ ഒരു ചേട്ടനും വന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു മോനും വന്നുണ്ട് അപ്പൊ താങ്ക് യു അപ്പോൾ എട്ട് മണിയായപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേ കിട്ടിയത് ഇവിടെ ഒരു പമ്പിലാണ് സ്റ്റേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഓയിലിൻ്റെ അപ്പോൾ ബ്രോ ഇത് ഏതാ സ്ഥലം ചടയമംഗലം പേര് പേര് മുബാഷ് മുബാഷ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവരുടെ പമ്പിലാണ് ഇവർ ഇവിടെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒതുക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നേരം ഇന്ന് നോക്കി എന്നിട്ട് എവിടെ സ്റ്റേ റെഡി ആവാണ്ട് അവസാനം നമുക്കൊരു എട്ട് മണി നേരത്താണ് സ്റ്റേ റെഡി ചെയ്ത് നമ്മൾ വരുന്ന വഴി വേറെ കുറേ പമ്പിലും ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഒന്നും സമ്മതിച്ചില്ല പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റേ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്കൊന്നും വണ്ടി കയറാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ലേറ്റ് ആയത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ പത്ത് മണിയായി ഇപ്പോൾ പത്ത് മണിയാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഇന്ന് ഇടാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അത് നാളേക്കായിട്ടാണ് വരുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോൺ ഹാങ് ആവലും അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഗൈസ് അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് വീഡിയോ ഇന്ന് വരാണ്ടിരുന്നത് ഐ മീൻ ഇന്ന് വരേണ്ട വീഡിയോ ഇനി നാളെയും നാളെ നാളെയാണ് വരുള്ളൂ നാളെയാണ് വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എത്ര മതിയ ഇന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം എത്തിയ വീഡിയോ അത് നാളെയാണ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഗൈസ് നമ്മൾ എം സി റോഡ് വഴിയാണ് വന്നത് ഭയങ്കര കയറ്റിറക്കമൊക്കെ ആയ കാരണം നമുക്ക് സ്റ്റേ കിട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ആകെ മൊത്തം കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യണതല്ല വീഡിയോ ഇടാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടണമല്ലോ മെയിനായിട്ട് ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടി വീഡിയോ ഇടണതാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇന്ന് കിട്ടി കുറേ സാധനങ്ങളാണ് ബിസ്ക്കറ്റ് ബണ്ണ് പിന്നെ പട്ടാണിക്കടല കുപ്പിവെള്ളം കണ്ട മൂന്ന് കുപ്പിവെള്ളം ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ എം സി റോഡിൽ കയറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ചടയമംഗലം എത്തണ വരെ വരെയുള്ള സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇത് പറയണത് ഇത് നമുക്കൊരു ചേട്ടൻ തന്നതാണ് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും തന്നതാണ് പിന്നെ ഈ വാച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിയല്ലേ ഇതിൽ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യണത് ഇവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇത് ഈ